Olá, sementes estelares. Bem-vindos à comunidade. Um somos nós. Eu te convido agora para deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo incrível dos nossos informantes. Combinado? Agora entrem na nave estelar, apertem os cintos e bora para a aventura! Sim, pode haver um vídeo disso. Na decolagem da nave, outra pessoa gravou um vídeo, entende? Seria incrível se eu conseguisse. Assim, eu desci. Ele ficou parado me olhando, e apenas acenou para mim. Eu saí e vi a nave se fechar. Subiu até o topo, brilhando com uma linda luz branca azulada, adentrando a floresta. Tudo se transformou como se fosse de dia. Eu vi tudo como se fosse durante o dia, era lindo. Então simplesmente partiu, disparou para cima, ficou muito pequeno e desapareceu. Eu voltei, e havia um policial, com as luzes acesas atrás do meu carro. Ele estava investigando por que meu carro estava estacionado ali. Eu andei realmente no meio do mato, então deixei o carro com as luzes acesas e tudo mais. Porém estava no estacionamento, então o policial me parou. Ele disse, ó, oh, pensei que não havia ninguém no carro, eu verifiquei o gás. Foi ótimo que o policial estivesse me contando isso, e desta forma, ele me questionou. Ei, você está bem? O que você está fazendo aí? Você viu aquilo no céu? Sim, eu vi. E ele disse. Ei cara. Essa merda era uma loucura. Eu queria perguntar o nome dele, para obter seu depoimento, e ele disse não, não, não. Eu não vou entrar nisso. Cara. Apenas dirija com cuidado da próxima vez, e ligue o pisca-pisca se você deixar o carro assim. Não sei se você está mijando ou fazendo o número 2 aí. Mas da próxima vez, siga essas instruções. Então eu perguntei para ele de novo. Você viu o que eu vi? Ele disse, ei cara, eu não sei, mas fique seguro. Ok, eu estou bem, estou legal. Então o policial foi embora. Eu esqueci de perguntar o número do distintivo dele, teria sido bom se eu tivesse o número do crachá dele. Entrei no carro e comecei a voltar para casa, e essa foi uma experiência linda com um nórdico. Não tive uma experiência assim desde Orlando. Então, o evento de Orlando, no qual você tirou uma foto, tinha aquele tipo de painel grande, e tinham duas figuras ali. Era a mesma nave? Sim. Certo, então tiramos uma foto daquilo, isso é bom. E você também diz, que pode haver, um vídeo disso. Sim, pode haver um vídeo disso, na decolagem da nave, outra pessoa gravou um vídeo, entende? Seria incrível se eu conseguisse. Sim, ok. É uma pena que o policial não estava disposto a falar sobre o que viu. Então as arcas estão se movendo nos oceanos. Sabemos que existe uma arca no Pacífico, e sabemos que há uma outra no Atlântico. Porém as outras arcas que você descreveu, como Caldas Novas, Ucrânia, Rússia, bem você sabe, que eles estão todos sob a terra, então eu presumo que eles não estejam se movendo. Porém os nórdicos disseram que assumiram o controle, e depois moveram a arca, então eles assumiram o controle de todas as arcas. Mesmo aqueles como a Ucrânia, caudas novas e areias branca no Novo México. Eles disseram, que iriam assumir o controle de todas as arcas, porém agora, eles realmente estão no controle. Bem, aqueles nos oceanos, eu não conheço. Os da Ucrânia, Rússia e Brasil, sim. E ele chegou a explicar, por que eles precisavam de você, se eles estão assumindo o controle de todas as arcas, por que eles precisavam de você? Não, ele não explicou por que precisava de mim. Não passou pela minha cabeça perguntar para ele. 
mas quando eu estava visitando as arcas, me lembro de ativar certas coisas na arca, que muitas pessoas não conseguiram ativar. Foi por causa da minha vibração, por causa da minha maneira de pensar. Acho que eles sabem que meu passe, é de outro lugar, eu sei algumas coisas que seriam importantes para eles também. Você é conectado às arcas de alguma forma também. Você se lembra de quando voltou para a Arca do Atlântico pela quarta vez, e você pegou o cristal, e disse que vocês saíram, e ficaram fora por uns dois dias, porém você pensou que só tinha saído por umas duas horas, e desta forma, você teve flashbacks, você e as outras pessoas tiveram flashbacks de T's no Ártico. Você tem mais alguma informação sobre isso? Você se lembrou mais sobre quem eram aqueles ETs? Eu só quero saber se eles eram como ETs, como esses nórdicos assumindo o controle das arcas, ou se eles são como uma tripulação. Bem, eu estive. Eu tenho tido flashbacks aqui e ali, sobre diferentes tipos de ETs, interagindo com a arca. Essas arcas vieram de algum outro lugar, que você conhece, e de diferentes tipos de ETs, e de civilizações, que também têm uma conexão com essas arcas. Então essas arcas foram construídas com uma mistura de raças, não foi apenas uma raça que construíram essas arcas, assim, é uma mistura de raças que as construiu, eu acho que não é só na Terra que existem arcas. Eu acho que existem arcas em outros planetas também, elas são como faróis, eu digo faróis certos para esses planetas, e para outros planetas que têm essas arcas enterradas lá também. Então cada planeta tem suas arcas. Você sabe, no caso de algo acontecer no planeta deles. Tudo bem, mas no que diz respeito aos ETs que estavam lá dentro. Você sabe, quando você entrou no espaço do Atlântico para pegar a joia. Você fala sobre os nórdicos que ficaram para trás? Sim, essa foi sua quinta ou quarta missão. Você disse que ficaram lá por dois dias, mas não conseguiam se lembrar de ter ficado lá por tanto tempo, e depois vocês tiveram flashbacks, de ter visto alguns ETs por lá. Eu só queria saber, se vocês se lembram de mais alguma coisa, sobre quem eram aqueles ETs? Eu não me lembro, não lembro quem eram esses ETs. Eu sei que certas sessões das arcas, são executadas a partir de diferentes DNAs, e diferentes ETs que trabalham juntos, mas não, eu não tenho nenhuma informação sobre os flashbacks, ou sobre os outros ETs, estou sendo honesto aqui. Você disse, que com a sua quinta visita à Arca do Atlântico, que havia uns quatro nórdicos, e que depois você e os outros caras, digo você, e os quatro soldados saíram, e que os quatro que estavam lá com você, ficaram para trás. Eles estavam vestidos, da mesma forma que esse nórdico que acabou de pegar você? Não. Eles estavam vestidos com um tipo de uniforme militar, porém é o mesmo tipo de nórdico. Assim, você tem os nórdicos que estão conectados com o militar, e você tem os tipos civis de nórdicos, que se conectam com o setor civil. Aqueles que estão ligados ao setor civil, alguns deles, usam meia calça inteira, ou parecem que vão se vestir como calças largas do tipo Aladdin, e suas roupas são bem largas. Esse nórdico que me visitou, ele tinha uns 65 anos provavelmente, de olhos azuis e longos cabelos brancos. Eram olhos azuis tipos esbranquiçados, olhos muito bonitos. Ele era o único dentro daquela nave? Foi o único que eu vi. Mas tenho certeza, que provavelmente havia mais um em algum lugar, mas este não saiu. Eu realmente sentia dois seres lá dentro. Ok, entendo. Retornando ao fato, em que ele te deu aquela bebida. Agora não te parece estranho, que ele te desse uma bebida, e depois praticamente te deixasse sair do ofício. Quero dizer, isso parece estranho, normalmente as bebidas servem para te preparar para algo. Então por que ele fez isso? Por que ele lhe deu uma bebida? O que seria isso? Ele te deu alguma ideia? Não, ele não me deu nenhuma ideia. Ele apenas me disse para beber aquela coisa em particular. 
Assim, ele me disse que aquela bebida, iria ajudá-los a me rastrear melhor. Eu vejo isso, como algo para me conectar, me conectar melhor com eles na comunicação, porém eu acredito, que seja uma maneira, quero dizer, eu tenho um pressentimento, que seja uma maneira de se conectar comigo, mesmo à distância. Tudo bem, será bom saber, se na sua próxima missão com aqueles ETs, e com aquele nórdico, se ele é o mesmo que te escolhe, descubra mais sobre qual planeta ele vem, se ele faz parte de alguma organização. Essas seriam perguntas interessantes a serem feitas. Sim, e eu concordo, acho que muitas pessoas estão passando por esse tipo de experiência. Ok, ficaremos ansiosos. E para finalizar, você gostaria de enviar uma mensagem ao público, talvez aos nossos amigos portugueses e espanhóis? Uma talk em português, para todo que está no Brasil, e neste momento vocês estão escutando tudo o que eu estou falando, tá? Mas eu tenho um pressentimento. As pessoas que moram em Goiânia, que moram em Brasília, perto do fazendas, vocês vão ser visitados, né? Se vocês veem um, uma luz, tá? Se você vê uma luz, não se preocupem. Em sua mente, você excepta essa, vita, essa visitação, tá? Now I'm gonna talk to the Spanish speaking people. Ustedes que vivem em haciendas allá em México ou em Sudamérica, um, Peru, um, Guatemala, Colômbia, um, Argentina, Chile, aquela gente que vive em la hacienda donde ve que não há população de, de luz, donde ustedes ven as estrellas, ¿verdad? Bien, Peru, um, ustedes. En estos tiempos, en estos meses, vas a recibir visitaciones de diferentes luces. No tengan miedo, recibelas como si fueran feliz, porque es, es, es un tipo de, de, de bendición. Entonces, lo que estoy diciendo es que ahora, en este próximo mes, para todas aquellas personas que viven en fazendas en no Brasil y en América del Sur, e na América Latina de língua espanhola, todos que vivem nas fazendas. Eles começarão a receber visitas desses tipos de ETs nórdicos, e as pessoas começarão a sair e a falar sobre essas visitas, também na Europa ou em toda a Ásia, eles começarão a aparecer. Doutor, eles vão começar a visitar certas pessoas que têm esse tipo de vibração e que é incrível. Quero dizer a todos. Apenas pensem positivo. Traga amor, muito amor, compartilhe muito amor, faça coisas boas para os outros, não faça coisas ruins para as pessoas, para você mesmo, ou para o seu corpo. Seja legal, traga positividade para o mundo, e compartilhe o amor apenas com um simples abraço, e com um simples sorriso, você pode mudar a vida de alguém. Eu acredito que a humanidade precisa disso agora, pelas coisas que estamos passando. Estou interessado nisso. Obrigado, JP. Gratidão a todos que chegaram até o final de mais um vídeo incrível. Se o conteúdo que trazemos aqui, com tradução por voz, está sendo útil para você, nos ajude deixando seu like, seu comentário e compartilhando. Dessa forma, o YouTube considera a relevância deste trabalho. E assim pode levar o vídeo para mais pessoas, para mais sementes das estrelas. Até breve. Eu vejo você.